வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைவ்ஸ் ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் நெதர்லாண்ட் விளையாட போகிறாங்க இந்த மேட்ச் பற்றி பிரிவே தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில்டு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்து நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் நெதர்லாண்டுக்கு இடையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் மேட்ச் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் கமிங் வெனஸ்டே இந்திய நேரப்படி ஆஃப்டர்நூன் டூ பிஎம் அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியம் டெல்லியில் இருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹே டூ கிட்ட கருத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு இடையில் ரெண்டு மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அந்த ரெண்டு மேட்சுமே ஆஸ்திரேலியா தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியம் டெல்லி ஓடிய ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தோரு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்கு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டென் ரன்ஸ் ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் லாஸில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டீம் இதே வேர்ல்ட் கப்பில் தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான மேட்சில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க லோயஸ்ட் டோட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி நைனுக்கு ஆல் அவுட் ஆகியிருக்காங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இந்தியாவுக்கு எதிரான மேட்சில் பிச்சு ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர்பான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் ஷார்ட்டர் பவுண்ட்ரி டைமென்ஷன் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாகவே பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கொயர் பவுண்ட்ரிஸு டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸ்பின்னர்ஸ் மேபி இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரூஷியலாக விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கும் அசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாகவே எதிர்பார்க்கலாம் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸிக்யூஷன் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுல க்ரூஷியலாக பங்கு வகிக்கலாம் பட் டொமினேட் பண்ண போகிறது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் ஷார்ட்டர் பவுண்ட்ரிஸ் மறந்துடாதீங்க ஆஸ்திரேலியா ப்ராபபிள் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது டேவிட் வார்னர் வித் மிச்சல் மார்ஷ் அஃப்கோர்ஸ் ட்ரைவிஸ் செட் ஃபிட்டாக இருக்கார் ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற கொஷின் மார்க்கு நிறையா ரைஸ் ஆகுது ஸோ பார்க்கலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் மோஸ்ட்லி ஆட மாட்டார்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் மிச்சல் மார்ஷ் டேவிட் வார்னர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஸ்டீவர் ஸ்மித் மார்னர் ஸ்லாபுஸ் காக்னி அண்ட் தென் ஜார்ஜ் இங்கிலீஷ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கிளென் மேக்ஸ்வெல் மார்க் அஸ்டாயினிஸ் பேட் கமின்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவோட கேப்டன் தன் மிச்சல் ஸ்டார் கேடம் சாம்பா ஜார்ஜ் ஜாசலுடு நெதர்லாண்ட்ஸ் ப்ராபபிள் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது மேக்ஸ் ஓட் அவுட் வித் விக்ரம் ஜித் சிங் அண்ட் காலின் ஆக்கர்மேன் பேஸ் டி லீட் அண்ட் தன் டேஜா நீடா மனூரு அண்ட் தென் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் கேப்டன் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஹெங்கல் பிரட்ஸ் அண்ட் தென் லோகன் வேன் பேக் ரோல் ஆஃப் வேண்டர் மேர் ஆரியன் டட் பால் வேன் கீரன் ஆஸ்திரேலியா பிளே ஸ்டார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் அஸ்டாயினிஸ் எட்டு கட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார் பவுல் பண்ணி அண்ட் தென் கிளென் மேக்ஸல் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு ஒன் ரன் பட் விக்கெட் ஜீரோ பேட் கமின்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காரு ஆடம் சாம்பா அஃப்கோர்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஒரு மேட்ச்க்கு மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு மற்ற டேட்டா பார்க்கும்போது நெல் நெதர்லாண்ட் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் ரோல் ஆஃப் ஆண்டர் மார்க் மட்டும்தான் எகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா விளையாடின அனுபவம் இருக்குது நாலு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட்ஸ் ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காரு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லிக்ரிப்ஷன் பார்க்கும்போது டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் அட்டா காசுமான் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் தென் மிச்சல் மார்ஷுமே நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ செஞ்சுரி வேறு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மேட்சுமே சாரி ரெண்டு பிளேயருமே ஸோ அதனால் மிச்சல் மார்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் ஓரளவுக்கு ஓகே ஆஸ்பினர்ஸ் டீசெண்ட் ஆடுவார் வித் என்ன பவுன்ஸ் வேறு கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் எகென் ஷாரி நெட் பார்க்கும்போது ஸோ மிச்சல் மார்ஷ் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பினர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் டேட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி செவன் சம்திங்னால் ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு ஸோ டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் என் மெகிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் பட் அதிலே கொஞ்சம் என்ன பவுன்ஸை க்
மானஸ் லபுஷேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மே இந்த சீரீஸ் இந்த வேர்ல்ட் கப் பொறுத்த வரைக்கும் அட்டகாசமான தேர்ட்டி ஃபார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு தேவைப்பட்ட அந்த ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்பின்னர்ஸுமே டீசெண்டாக ஆடிட்டு இருக்காரு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஸோ மானஸ் லபுஷ்கனை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த ரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவரோட பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதை நான் சொல்ல வர்றது எயிட் ஈஸ் டு த்ரீ ஆர் நைன் இஸ் டூ ஸோ அந்த ஒரு காம்போசிஷனில் மோஸ்ட்லி போகிறது சேஃபாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பாகிஸ்தான் மாதிரிலாம் இவங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்துலாம் ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி லாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக சப்போஸ் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் அப்செட் சப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வேறு மாதிரி தட் மீன்ஸ் நெதர்லாண்டுக்கு எதிராக பார்க்கணும் ஆஸ்திரேலியா அந்த அளவுக்கு அப்செட் ஆகிற மாதிரிலாம் போக மாட்டாங்கன்னு தோணுது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அப்படின்னு தான் தோணுது பட் அந்த ஒன் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது அன்றைக்கி டேயில் யார் நல்லா விளையாடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்த்து ஆகணும் பட் பாகிஸ்தான் ஃபீல்டிங் அண்ட் அண்ட் பவுலிங் ரொம்ப பூவராக பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் ஆக்சுவலாக அவங்க லாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா ஸ்பின்னர்ஸ் வேறு பெருசாக கிடையாது அவங்க டீம் பொறுத்த வரைக்கும் முசாம மீறு லெக் ஸ்பின்னர் சொல்கிறாரு நடு பிச்சில் குத்தி போட்டுட்டு இருக்கார் ரொம்ப ஈஸியாக விளையாடுற மாதிரி இருக்குது அவரோட ஓவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டிஸில் அதை ஷார்ட்டுக்கு போனால் மிட் விக்கெட்டில் கேட்ச் ஆவாங்க ஸோ அப்படி விக்கெட் வரும் அதெல்லாம் ஒன்டே இன்டர்நேஷனல் பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு பாலுக்கு மூணு பால் நாலு பால் ஈஸி பால் ஷார்ட் பாலே போட்டுடுறாரு ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவர் எப்படி ஒரு ஒரு ப்ராமினன்ஸ் பின்னராக இருக்க முடியுமா அவங்க டீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஷதாபம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அளவுக்கு அவரோட எபிலிட்டிக்கு பவுல் கூட பவுல் பண்ணல பெருசாக டேர்ன் பண்ணவும் கிடையாது ஸோ அதனால் அவரே ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆன் அண்ட் ஆஃப் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஆஃபாக தான் இருக்குது அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச்சே ஏதோ பேட்டிங் டிஸ்பிளே கொஞ்சம் கொடுத்தாரு ஸோ அதிகபட்சம் ஒரு விக்கெட் மேலேயும் போக மாட்டார் ஸோ அதுவே கொஞ்சம் சிரமம் போகிறார் இந்த விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் பட் அதே நேரத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டர்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தாங்க டெக்னிக்கலி மோர் சவுண்டட் பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் ஜட்ரன் ஸோ ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஸோ அவரோட பேட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அண்ட் தென் குர்பாஸ் ஸோ எல்லோரோட ஃபேவரட் குர்பாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தென் முக்கியமான கட்டத்தில் ரஹமத் ஷாவோட அந்த ஒரு சூப்பர்பான இன்னிங்ஸ் கிடச்சிது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பேட்டிங் டிஸ்பிளே வந்து ஆப்கானிஸ்தான் கொடுத்தாங்க எகென்ஸ்ட் ஓவர் பாகிஸ்தானின் லைனப் நல்ல பவுலிங் லைனப் தான் பட் இருந்தாலும் அவங்க எபிலிட்டிக்கு பவுல் பண்ணல யார்கர்ஸ் அதிகமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணல ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக பேசர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஏற்றினா மட்டும் போதுமா அதாவது அதனால் அந்த யார்கர் லென்த்தில் வைக்க நம்ம ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸ்லேயும் இல்லை அந்த எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் அந்த சடன் பவுன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் தேவை பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் தென் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகாது அப்படிங்கிற சொல்ல வந்தது தான் நான் இப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மேட்ச் வரைக்கும் நான் போக வேண்டிய நிலைமையாக தள்ளப்பட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அதெல்லாம் சொல்ல வருது எயிட் இஸ் டூ த்ரீ ஆர் நைன் இஸ் டு டூ ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ஏஷியூவில் நம்ம வந்து போகலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மானஸ் லபுஸ்கைனை பொறுத்த லபுஷைனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஜோஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இன்கேஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மானஸ் சாரி ஜோஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் அகேன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாராகிற ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்குது ஸோ மிடில் ஆர்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆடம் ஜாம்பா ஸோ இவங்களை விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஸோ அதனால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா எதை கேன்ஸ் கேன்ஸ்டா ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் எக்ஸலண்ட்டாக விளையாடின மாதிரி எகேன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா விளையாடுவாரா அப்படிங்கிற கொஷின் மார்க்கு பயங்கரம் ரைஸ் ஆகுது அண்ட் தென் அப்படி பார்க்கும்போது ஜார்ஜ் இங்கிலீஷோட அந்த விக்கெட் கீப்பிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் தென் பேட்டிங் டிஸ்பிளே ஒரு அளவுக்கு டீசெண்டாக பை சான்ஸ் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தென் மேக்ஸ்வல் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸே பண்ணல பட் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் கிளென் மேக்ஸ்வல் கிட்ட இருந்த டீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் பேட் அண்ட் ஆல்சோ வித் பால் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு வைஸ் கேப்டன்
மிச்சல் ஸ்டார்க்க பொறுத்த வரைக்கும் மைண்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதே நேரத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் சாரி நெதர்லாண்ட் பேட்டர்ஸும் மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதை கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் மிச்சல் ஸ்டார்க் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு மூணு விக்கெட்டாவது மினிமம் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக மிச்சல் ஸ்டார்க் மஸ்ட் பிக் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் பேட் கமின்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போலிங் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஆடம் சாம்பா கண்டிப்பாக கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஸோ மிடில் ஆர்டராக அப்படியே விக்கெட்டு தூக்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆடம் சாம்பா பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக ஆடம் தட் மீன்ஸ் நெதர்லாண்டு பேட்டர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் எப்போவுமே ஆவாங்க ஸோ அதனால் ஆடம் சாம்பா ஸோ அந்த மேட்ச் மிகப்பெரிய ட்ராம் கண்டிப்பாக வைஸ் கேப்டன் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஜோஸ் ஆசலோட கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு விக்கெட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதனால் ஜோஸ் ஆசலோட பொறுத்த வரைக்கும் மஸ்ட் பேக்க மேக்ஸ் ஓடோட பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் மேபி செகண்ட் பேட்டிங்னா ஒரு ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் அண்ட் கம்பேர்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் அண்ட் தென் விக்ரம் வித் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆம் பேஸ் அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் இருக்குது அரௌண்ட் இருபது தான் ஆவரேஜ் இருக்கார் எகென்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆம் பேஸர் பார்க்கும்போது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஓப்பனிங்கில் வந்து மிச்சர் ஸ்டாருக்கு எதிராக விக்ரம் வித் சிங் விளையாடுவார் ஸோ அது அப்படியே தப்பிச்சாலும் சரி ஏ சொல்லிட்டு அந்த லைன் லென்த்தில் கரெக்டாக வைப்பார் அப்படி பேட் கமிங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவரோட அந்த ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் லைனை லென்த் எப்பவுமே வைக்கும்போது ஸோ விக்கெட்டை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ விக்ரம்ஜித் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆக்கர் மேன் ஓரளவுக்கு சோல்ட் டிஸ்பிளே ஷோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த ப்ராமிசிங் கொடுக்குறாரு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஒரு அஞ்சு ஓரு ஆறு ஓர் தள்ளுறது கூட ஆக்சுவலாக உதவுறாரு ஒரு பார்ட் டைமராக அண்ட் தென் பேட்டிங்லேயும் ஓரளவுக்கு டிப்பிக்கல் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் நேட்டிவ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கான்றதுனால ஸோ ஓரளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறா இருக்கட்டும் ஸ்பின்னர்ஸாக இருக்கட்டும் நல்லா ஆடுறாரு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது ஸோ ஆக்கர் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷனாக நம்ம ஆக்கர் மேனை எடுத்துகிட்டு வரலாம் பேஸ் டீலிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னா கண்டிப்பாக வைஸ் கேப்டன் கேப்டன் சைப்பு செகண்ட் பவுலிங்கில் பிளேயராக மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேட்டிங்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்லேயுமே வந்து பெருசாக கொடுப்பாரா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் மார்க் ஒரு ரைஸ் ஆகுது எகென்ஸ்ட் அடம் சாம்பா ஸோ கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதான் இருக்குது இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த எகென்ஸ்ட் மிச்சல் ஸ்டாருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா பேஸோட அந்த ஒரு இன்ஸ்விங் இன்கமிங் டெலிவரிஸில் அந்த டிஃபிகல்ட்னஸ் வாமப் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நடக்குமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போலிங்னா கண்டிப்பாக பேஸ் டீலடி ஒரு வைஸ் கேப்டன் கேப்டன் சீப் செகண்ட் போலிங்கில் பிளேயராக மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரவுண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனுக்காக மட்டுமே அண்ட் தென் டீஜா நீடாமனூர்வை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மேபி செகண்ட் பேட்டிங்கில் ஒரு ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இகேன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ் வேறு விளையாடினர் ஸோ மேட்ச் வின்னிங் ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் எகேன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா கொடுப்பாரா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் கிரியேட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எகேன்ஸ்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு ஆஸ்திரேலியா அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டுற மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் பால் மேபி அந்த கேச்சர்ஸ் அண்ட் அண்ட் பேட்டிங் டிஸ்பிளே மேபி ஜாஸ் இங்கிலீஷ் கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் தென் ஜாஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் எகேன்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஜாஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டேட்டா நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தேன் ஸோ ஜோஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஆஃப் மாக் பிரேக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்வெண்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தேர்ட்டி பால்ஸும் ரெண்டு தடவை அவுட் ஆகியிருக்காரு பட் அந்த மேட்சப்ஸோட நெதர்லாண்டு அனலிஸ்ட் வந்து நெதர்லாண்ட் டீமுக்கு சொல்லி ஜாஸ் இங்கிலீஷோட விக்கெட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஆரியன் டேட்டை மிடில் ஓவர்ஸில் பவுல் பண்ண வைப்பாங்களா இல்லை ஆக்கர் மேனை வச்சு ஜாஸ் இங்கிலீஷை கலைப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ரைஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக அந்த ஸ்வீப் போக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கா எப்பா ஸ்வீப் அப்படின்னு ரிசோன் ஆனால் இருப்பாருங்க எங்கேயோ ஒரு செவன்த் எயித்து ஸ்டம்ப்லேருந்து ஸ்வீப் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் பாருங்க ஆடலாங்க ஓரளவுக்கு அது ஸ்பின்னரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் நம்ம ஆடவே முடியாது ஸோ எல்லாமே லெக்ஸ் லெக் சைடே போக முடியாது ஸோ அது கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் அவங்க ஸ்பின்னர்ஸ் ஸ்வீப் பண்ணால் தான் தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாமே தவறான ஒரு
லோகன் வேன்பிக் பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா நர்னா மஸ்டிபிக் வேண்டர் மேர் பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆப்ரிக்காக்காக ஆடி இருக்க ஆடி இருக்கும் போது எகென்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அந்த ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாலு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட் அதே நேரத்தில் ரைட் அண்ட் ஸ்வேர இருக்காங்க ஸோ பார்க்கும்போது அதனால் வேண்டர் மேர் அந்த பத்து ஓவர் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவார் ஸோ பேட்டிங்லேயுமே டீசெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுக்கறதுனால ஸோ நான் ரெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாகவே அந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம ஆஸ்திரேலியா பிளேயர்ஸுக்கு பயில் தான் நம்ம வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஏசுரூட்டுக்கு பயில் கூட நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆரியன்டட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாலிங் நான் மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் தென் பால் வேன் மிக்கீரனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாலிங் நான் மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் அந்த பத்து ஓவர் வீசுவார் அஃப்கோர்ஸ் மினிமம் எயிட் ஓவர்ஸ் மேக்சிமம் டென் ஓவர்ஸ் அந்த ஸ்லாக் ஓவர்ஸ் வர வீசுவார் அண்ட் தென் பேட்டிங்லேயுமே ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் காலம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கேப்டன் தி வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் ஸ்டார்க் பேஸ் டிலிடி ஸ்டீவன் ஸ்மித் லோகன் வேன்பிக் சேஃபர் சிரிஸ்கி சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோஷ் ஆசிலோட் கோலின் ஆக்கர்மேன் அடம் ஜாம்பா ரோல் ஆஃப் வேண்டர் மேர் என்னோட மொடல் ட்ரீம் டீம் பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாஷ் இங்கிலீஷ் அந்த பேட்டிங் செக்ஷன் டேவிட் வார்னர் மிச்சல் மார்ஷ் ஸ்டீவன் ஸ்மித் கிளென் மேக்சல் ஆல்ரவுண்டர் செக்ஷன் லாங் வித் பேஸ் டிலிடி லோகன் வேன்பிக் அண்ட் தென் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் பேட் கம்மின்ஸ் மிச்சல் ஸ்டார்க் அடம் ஜாம்பா ஜோஷ் ஆசிலோட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிளேஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் யூனிவர்சல் சாய்ஸாக இருக்கலாம் அதனால் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் மானஸ் லபுஸ்கர் இன் பிளேஸ் ஆஃப் மிச்சல் மார்ஷ் அண்ட் தென் கோலின் ஆக்கர் மேன் இன் பிளேஸ் ஆஃப் பேஸ் டேலிடி ரோல் ஆஃப் வேண்டர் மேர்வ் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஜோஷ் ஏசோலுட் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்க் வைஸ் கேப்டன் ஆடம் ஜாம்பா பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக நெதர்லாண்ட்ஸ் டீம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஆடம் ஜாம்பாவோட வேல்யூ பார்க்கும் இந்த மேட்சில் கொஞ்சம் ஹையாக தெரியுது இது தவிர கிளென் மேக்ஸல் ரொம்ப ரிஸ்கி சாய்ஸ் யோசிக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் பேட் கமின்ஸ் ஸ்டீவன் ஸ்மித் ரிஸ்கி சாய்ஸ் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டேவிட் வானர் அஃப்கோர்ஸ் யூனிவர்சல் சாய்ஸ் அண்ட் தென் பேஸ் ரெடி வைல் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ட்ரை பண்ணால் தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் அமையும் எயிட் இஸ் டு த்ரீ ஆர் நைன் இஸ் டு ஸோ அந்த ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் எப்போவாது ஒரு மேட்சாக அந்த ஆப்கானிஸ்தான் அஸ் பாகிஸ்தான் அந்த மாதிரி மேட்ச்ஸ் மாதிரி நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆப்கானிஸ்தானும் கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ராங்கர் கண்டென்டர் இந்தியாவில் நடக்கும்போது அவங்களோட ரெண்டாவது ஹோம் கண்ட்ரியே கிட்டத்தட்ட இந்தியா தான் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்தியா கண்டிஷன் பற்றி நல்லாவே தெரியும் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டர்ஸ்க்கு ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டர்ஸ் அவங்கள மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து இந்தியா பிச் நல்லாவே சூப்பராக சூட் ஆகும் அதனால தான் நான் அவங்களையும் ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டென்டர் இந்த வேர்ல்ட் கப் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் கண்டிப்பாகவே ஸோ அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி மேட்ச் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அந்த சென்ஸ்க்காக தான் நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் அதை நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சான் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் எல்லாம் தேங்க்ஸ் 